Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba' Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana diberikan ruang pada penghulu segala hari Sayyidul Ayyam Hari Jumaat Masuk Sabtu dah Bersama tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik Berkongsi maklumat berkenaan dengan Isra' Mi'raj Yang kedua Saya ucapkan Jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Mahmudiyah kerana memberikan saya ruang pada malam ini untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi, tuan-tuan imam dan seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang sentiasa memakmurkan rumah Allah ini. Sesedara-sedari yang saya kasih sekalian Mungkin dalam seminggu dua ataupun tiga minggu kebelakangan ini Kalau ada sebarang ceramah Ataupun saya secara peribadinya kalau dijemput Jadi tajuk yang dia minta dekat saya tu memang Al-Isra' dan Al-Mi'raj Dia sekitar itu Satu tajuk yang kita tak boleh nak pergi pusing ikut mana Kecuali kalau kita panjangkan pengajaran sejarah Al-Isra' dan Mi'raj Kaitkan dengan situasi kita Yang tu mungkin beza Isra' Mi'raj macam mana kita nak terapkan dekat orang kelam Saya duduk kelam Lain Isra' Mi'raj macam mana kita nak terapkan orang di sembilan Saya asal di sembilan Lain Isra' Mi'raj macam mana nak kaitkan dengan orang Kuala Lumpur Saya lahir ke El lain Isra' Mi'raj Macam mana nak kaitkan dengan orang yang duduk di Putrajaya Berbeza Sebab setiap umat Nabi Muhammad Mengambil pengajaran dari sudut yang berbeza Bergantung perjalanan hidup masing-masing Tapi nak cerita Isra' Mi'raj Itulah deh Nabi naik ke langit daripada Mokah Lepas tu sampai Majid Al-Aqsa Lepas tu naik ke langit Malam tu juga balik ke Mokah Nak katakan sejarah akan berubah tapi berulang ha, itu tajuk lagu sejarah tak akan berubah tapi sejarah boleh berulang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian saya nak cerita sepintah lalu tuan-tuan lagi alim akak-akak lagi alim kan berpuluh-puluh tahun nak hidup berapa kali dah dengan ceramah Isra' Mi'raj pada usah ustaz yang datang berceramah ni saya sekali je belajar Isra' Mi'raj daripada pencarah saya dekat Mesir akak tiap-tiap tahun pergi masjid dengan ceramah Isra' Mi'raj Akak lagi alim daripada saya Apa cerita penceramah dengan Tok Tok Guru kita Nabi bergerak daripada Mekah sampai ke Palestin Itu satu highway Kita panggil Al-Isra' Dia ada dua highway Kemudian daripada Palestin Nabi naik ke langit Sampai satu tempat yang tak pernah dicapai oleh Iron Man Aku tahu akak layan ya? Sekarang ni orang dah urban Mak-mak, abah-abah Ni 24 April Jangan lupa Avengers Endgame Orang Putera Jaya kan Orang Putera Jaya kan modern-modern semuanya ha. Memang general knowledge Benda-benda yang modern-modern ini Memang ambil tahu Baik, tuan-tuan Ada dua highway Highway yang pertama Al-Isra' 
Jalan malam Dia jalan malam Dia sebut Isra Ada yang belajar bahasa Arab Tuan-tuan belajar bahasa Arab Kerana anak-anak sekolah Arab Tanya dia apa maksud Isra Jalan malam Dia tak boleh jalan siang Jalan siang perkataan lain Macam Masya Yamshi Di bahasa Arab ni Setiap daripada perkataan Ada maksud yang khusus Yang tidak boleh dikongsi oleh perkataan yang lain Kalau bahasa Melayu Jalan malam pun jalan Jalan siang pun jalan Mampu pun jalan Boleh faham tak bahasa Negeri Sembilan? Ha, di bahasa Negeri Sembilan dia lembut sikit Abah mana lama tak nampak Mampu ke ha, kan? Sebab tak bayar hutang sebelum mati Jadi dalam Quran Allah sebut perkataan Asra Dalam surah Al-Isra A'udhu billahi minasyaitanir rajim Subhanallah Asra bi'abdihi Laylam minal masjidil Haram ilal masjidil Aqsa Tuan-tuan Allah tak sebut Nabi berjalan Min padang pasir Ila padang pasir Allah highlightkan Dua perkataan Iaitu masjid Masjid Kenapa? Ada hikmah Mesti ada sesuatu dengan masjid Sebab masjid adalah Satu-satunya bangunan Yang paling memainkan peranan Paling utama dalam kehidupan maksud sedang mendukung bina kerap pertama guna manusia masjid bangunan yang pertama dibina daripada zaman Nabi Adam masjid masjid mana ustaz? Oh, Kaabah Kaabah eh Kaabah bukan zaman Nabi Ibrahim tak? siapa kata Nabi Ibrahim yang bina? Nabi Ibrahim renovation dalam Quran yang sebut Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail renovation kalau kita kata Nabi Ibrahim memulakan pembinaan Kaabah, habis nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim tu sembahyang ikut mana? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, mereka bertauhid walaupun syariat yang mereka terima tak sama dengan syariat yang Nabi Muhammad terima. Kita katakan Nabi Adam agama apa? Islam. Nabi Adam bertauhid maknanya mengesakan Allah tapi syariat tak sama sub topik tak sama maksud saya sub topik perkara-perkara yang hukum-hukum fiqh yang kecil-kecil tak sama contoh Nabi Adam boleh kahwin adik beradik sebab pada zaman Nabi Adam dulu tak ada orang lain Qabil dan Habil anak Nabi Adam La buda iklima anak Nabi Adam Dia pasang-pasang Orang itu je yang ada dekat atas dunia waktu tu Jadi macam mana nak berkembang Memang itu kena kahwin adik-adik Jadi syariat ni halal Tak dinamakan sumbang mahram Jadi anak Nabi Adam ni tak boleh ada pilihan Dia tak ada pilihan memang itu je Mak boleh tak kahwin dengan anak Pak Long Pak Long mana Memang itu je yang dia ada Anak Nabi Adam itu saja yang dia ada Maka diizinkan satu hukum Yang tidak diizinkan sekarang Kenapa tak diizinkan sekarang? Pak Long ada Mak Ngah ada Mak Su ada Jiran sebelah pun ada Jadi perkahwinan sesama mahram Zaman sekarang Syariat sekarang adalah zina Ada perbezaan syariat Tetapi dari segi asas Fundamental Tauhid Akidah Sama Nabi Adam mengesakan Allah Nabi Idris mengesakan Allah Nabi Nuh mengesakan Allah Nabi Hud mengesakan Allah Nabi Musa mengesakan Allah Walaupun zaman Nabi Musa tak ada sembahyang lima waktu Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad Yang itu subtopik Tapi ke semua para Nabi dan Rasul Mereka beribadah mengesakan Allah Adik-adik kau belakang kau faham tak? Jangan bersandar je main game belakang Ha, patutnya kau duduk depan eh? Mak-mak abah kau duduk depan Kau duduk belakang Adik-adik kecil ni bagus Belajar apa-apa ni? Belajar apa-apa? Belajar dua Bagus Lain kali Kalau duduk depan Datang masjid Tempat kau di depan ha, Kalau pergi maidin Baru belakang Boleh eh? Masjid Duduk depan Kalau fanfare Kalau maidin Panggung wayang Tak ada tempat Tak apa sebab masjid tempat yang paling utama untuk orang Islam. Itu dia bangunan yang pertama Nabi bina sebaik saja sampai di Madinah. Apa nama masjid dia yang Nabi bina dekat Madinah tu? Masjid apa yang Nabi bina first ketika Nabi sampai di Madinah? Ha. Wah, kau nak fikir masjid pucuk apa dia? Masjid apa? 
Masjidil Haram itu dekat Mekah, dekat Madinah, masjid yang pertama Nabi bina Masjid Kuba. Ha, kemudian baru Nabi bina Masjid Nabawi. Sebab tu Tuhan menghighlightkan di dalam Al-Quran dalam perjalanan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa nak bagi tahu signal bahawa umat Islam hamba Allah tak boleh lari tak boleh jauh daripada masjid kena datang masjid Islam boleh dia ke Allah letak dalam Quran min Makkah ila Palestin boleh saja Allah nak letak dan sebut nama tersebut tapi mungkin faedah dia kurang Mekah, ok Mekah Palestin, Palestin. tapi di Mekah ada satu tempat yang istimewa Masjidil Haram Tanah Hijaz itu luas lembah, ada rumah Abu Jahal, ada rumah Abu Lahab di Palestin itu luas tapi yang paling penting mana-mana tempat masjid itu yang dihighlightkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Di Malaysia ni istimewa ada masjid, ada surau. Negara lain dekat dalam planet bumi ni tak ada surau. Mana-mana tempat yang kecil yang dibina tujuan sembahyang lima waktu ah masjid lah. Bapa orang kata tujuh orang kecil ke tempat. Saya duduk mesir. Lama saya duduk sana, 11 tahun lebih, dekat 12 tahun Jadi orang Arab ni Dia buat tempat kecil, celah-celah bangunan Kadang-kadang tak perasan Mana nak semayang Jumat ni Ada dalam 40-50 orang Celah-celah bangunan Dia tak ada bangunan-bangunan yang bebas Bersendiri macam sekarang, Masjid Mahmudiyah Itu yang apa Ustaz Nizam maklumkan pada saya tadi Masjid Mahmudiyah ini yang Ketiga rankingnya di Putrajaya Dah sama tahap dengan Masjid Al-Aqsa Sebab tiga masjid atas planet bumi ni yang paling mulia. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi kat sini Masjid Al-Haram mana? Ha, tuan-tuan, papan dah ya? Tu masjid besi dengan masjid Putrajaya tu kan? Ha, saya memang teringat tu eh, Masjid Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan, peranan masjid sememangnya memainkan suatu peranan yang maha penting. Oi, kau tak pergi masjid Jangan sombong Besok mati besok Jenazah kau diusulkan ke masjid Adik pernah pergi semayang jenazah tak? Pernah pergi? Pernah semayang jenazah? Oh. Berapa rokaan? Dua rokaan Ada kunut tak? Ada kunut? Tak ada kunut? Kalau dua rokaan memang bangun jenazah tu dek Tuan-tuan Ada kematian bawa lah anak-anak Bawa lah Kalau ada kematian ahli keluarga Suruhlah dia cedok ataupun tengokkan macam mana Yang mahram lah yang mahram Sebab hari ni kalau mak mati Telefon imam Imam Mak mati Tolong. Eh patutnya yang paling utama Uruskan jenazah mak kau siapa? Kau Mak saya mati 2017 Saya uruskan Mak saya perempuan Jadi yang datang tu tekong Yang bidan datang tu berapa? Akak tak payah tolong Cuma tunjukkan sahaja Kami buat mana yang balut siapa? Anak-anak Akak tunjuk je berapa lapis Perempuan lima lapis Laki tiga lapis Tunjuk je Kata buat Dan saya imamkan Dan kita mengiringi jenazah Itu pendidikan di mana? Banyak di masjid Kursus mayang jenazah di masjid Ini kadang-kadang bila kursus mayang jenazah Yang datang atuk-atuk Yang datang nenek-nenek Patutnya bawa muda-muda Yang datang tu pun akan disemayangkan Tak berapa lama lagi jadi tuan-tuan, ini pendidikan kepada anak-anak kita buat dalam masjid, program masjid, dalam proses untuk memasjidkan masyarakat. Tak kira lah, sesibuk mana pun. Tempat yang paling sibuk di Malaysia, Putrajaya. Tapi Alhamdulillah, masjidnya meriah. Sebab nanti akan ada orang ada alasan. Kenapa tak datang masjid? Sebab saya sibuk. Orang yang paling sibuk sekali, Fir'aun. Orang yang paling sibuk, Fir'aun. Jadi sekarang ni kau nak join mana? Dan dalam waktu yang sama ada orang yang sentiasa datang masjid dan taat. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Kau nak join kelab mana? Fir'aun ataupun Nabi Sulaiman? Kenapa tak datang tazkirah? Saya terlalu sibuk menguruskan keuangan. Orang yang paling sibuk menguruskan keuangan Qarun. Qarun. Dan orang yang paling sibuk menguruskan jawatan-jawatan antaranya Nabi Daud. Raja. Sulaiman seorang raja Bahkan bukan raja yang memerintah manusia sahaja Raja yang memerintah sekalian makhluk Angin Jin Semua dia perintah 
Jadi ada orang sibuk yang taat, ada orang sibuk yang berlagak sombong. Mana satu kita nak pilih untuk join the club. Jadi tuan-tuan perjalanan Nabi Muhammad adik Perjalanan Nabi itu berjalan pada waktu malam hari Ada ramai orang yang sekular Ataupun orang yang atheist Ataupun orang Islam yang iman dia lemah Dia kata apa kak? Dia kata eh tak logik lah Isra' Mi'raj Perjalanan daripada Mekah sampai Madinah Ambil masa beberapa minit Padahal kalau jalan kaki Naik unta, naik kereta Berminggu-minggu Ataupun berhari-hari Jadi peristiwa Isra' Mi'raj tak logik Ikut kepala manusia tak logik Tetapi wahyu Allah Inna Allah ha'ala Kulli syaitin qadir Isra' Mi'raj memang tak masuk akal tetapi Tuhan memerintahkan kita Letakkan akal di bawah wahyu Kita buka Quran tuan-tuan Kita baca Quran Dalam Quran ini yang bantu untuk faham Ialah akal Akal bantu untuk faham Tetapi akal mesti diletakkan di bawah wahyu Sebab ada ayat-ayat Quran yang kita tak faham Stop Alif Lam Mim apa faedah Tuhan letak Alif Lamin dalam Quran? Tak ada maksud, saya tak faham. Stop. Diam. Keep silent. Kerana ada benda yang tidak difahami oleh para alim ulama, serahkan pada Nabi. Dan ada benda yang Nabi serahkan kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi kita sebagai seorang makhluk yang ada akal yang terbatas tiba-tiba nak mempertikaikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan wahyu yang tu masalah adalah benda ayat Quran yang kita faham mencuri potong tangan kalau isteri kematian suami tak ada anak-anak harta pusaka dapat 1/4 kalau ada anak-anak harta pusaka dapat 1/8 akak faham tak faham ah ha, besok kalau suami mati pembahagian harta begini ini ayat-ayat yang kita faham okey kita terima dan amalkan tapi ada ayat-ayat yang kita tak faham membuktikan Quran adalah mukjizat apa maksud mukjizat bila baca Quran kita akan rasa lemah bahawa kita sebagai makhluk yang terbatas Tak boleh menandingi Allah Selesai Jadi Isra' Mi'raj tak masuk akal Kalau orang tanya Kak Puan betul ke Isra' Mi'raj tak masuk akal? Ya memang tak masuk akal Tapi Puan percaya? Ya saya percaya Kerana apa? Sebab saya beriman dan bertakwa Orang yang bertakwa Dia akan percaya pantas dengan makhluk Puan Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran Awal Surah Al-Baqarah Kitab ini Hudan lil muttaqin Sebagai petunjuk kepada al-muttaqin Siapa dia muttaqin? Alladina yu'minuna bil ghaib Orang yang bertakwa Allah elaborate Iaitu mereka yang percaya kepada urusan-urusan yang ghaib Salah satu urusan ghaib Nabi naik ke langit Ghaib Nabi jumpa Nabi-Nabi yang dulu Ustaz macam mana Nabi Muhammad boleh jumpa orang yang dah mati Alah kau tengok cerita tanah kubur tu percaya lah bro. Kadang-kadang banyak cerita Melayu yang tak masuk akal Kita boleh percaya tuan-tuan Tapi benda yang disampaikan Quran oleh hadis Nabi Kita banyak pula berjikai Macam mana Allah hidupkan orang yang dah mati Nabi dia semayang, dia jadi imam Kemudian makmum dia terdiri pada kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sudah mati Tak masuk akal Inna Allah ala kulli syaih qadir Nabi boleh cipta Nabi Adam sebelum adanya manusia takkanlah Nabi Allah ha, Allah boleh mewujud dan menciptakan manusia sebelum adanya contoh manusia siapa dia manusia pertama Adam sebelum Adam ada manusia tak tak ada tak ada contoh tak ada sampel tetapi Allah boleh membangkit dan menciptakan Adam lagi kacang Allah nak membangkitkan manusia yang sebelum itu dah ada Nabi Nuh dah mati sebelum tu ada Nabi Nuh lepas tu Tuhan mati kan lepas tu nak bangkit bangun tidur senang kacang bagi Allah ada orang ketikai kan eh Nabi Isa tak ada ayah Nabi Isa tak ada ayah tapi bukan anak luar nikah Nabi Isa tak ada ayah ustaz tak masuk akal. Mana ada orang lahir-lahir tak ada bapa? Eh, ada benda yang tak masuk akal lagi tu kau tak petikai kan? Apa dia? Nabi Adam. Nabi Adam ayah pun tak ada, mak pun tak ada. Lahir-lahir terus tak ayah potong tali pusat. Nabi Adam 
sekurang-kurangnya Nabi Isa dia lahir mengikut proses kita mengandung si Maryam tu lepas tu beranak macam biasa kemudian dia baby kemudian dia membesar tak ada yang pelik pun cuma tak ada apa yang tu kau petikaikan benda yang lagi pelik kau tak tanya pun Nabi Adam lahir-lahir terus pakai baju pejabat masuk putra jaya dia lahir sebagai seorang yang dewasa sebagai seorang yang sempurna itu dalam hadis sahih kan Allah sebut Nabi sebut dalam hadis sahih tentuan nak tahu tak saiz Nabi Adam saiz Nabi Adam besar kan? tinggi masjid ni 70 inci hadis sahih kemudian Nabi sebut dalam hadis tu bila zaman sudah berlalu zaman makin ke depan menuju ke kiamat manusia makin lama makin kecil kecil ke mentok ke mentok ke mentok ke mentok kalau ikut zaman Nabi Adam dulu tinggi agak kalau ada dinosaur lah, macam cicak lah. yang tu kekuasaan Allah perkara yang kita tak nampak tapi Nabi Muhammad khabarkan maklumkan dalam hadis sahih bila Nabi Muhammad yang cakap Nabi tak sembang kari maknanya apa yang Nabi sebut confirm sahih cuma tinggal lagi kita sebagai umat dia kena cek dan belajar lah. mana satu hadis sahih mana satu hadis palsu sebab banyak yang tersebar dan viral sekarang ini hadis-hadis palsu dan tak terlepas juga peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika malam Isra Mi'raj tak terlepas daripada penyebaran hadis-hadis palsu ada beberapa perkara-perkara yang Nabi saksikan pada malam Isra Mi'raj ada yang palsu ada yang sahih saya akan ceritakan sikit-sikit jadi bila sampai ke Palestin Masjidil Aqsa, Nabi naik satu kenderaan namanya kenderaan burak. Itu binatang tunggangan burak. Warna putih dia. Dia lagi kecil daripada kuda, saiz dia kecil sikit daripada kuda. Ini Nabi sebut, takkan saya sebut. Dan besar sikit daripada keldai. Putrajaya panggil keldai apa kah? Donkey. Laju. Dalam bahasa Arab disebut burak. Burak ini maksudnya kilat. Sebab tu binatang ataupun tunggangan itu disebut burak. Sempena sifatnya yang laju seperti kilat. Dia lagi laju daripada kereta Porsche. Kereta Porsche kan laju. Ferrari. tu yang lumba-lumba tu kan. Laju tu. Burak lagi laju. Jadi sampai sahaja di Masjid Al-Aqsa. Nabi tambatkan burak. Binatang tu dah tak ada dah. Akak pergi zoo tak payah cari. Buruk ada tak ada? Memang tak ada. Zirafah dengan gajah saja. Sebab binatang itu antara urusan yang raib. Yang Allah cipta untuk perjalanan Rasulullah. Maka yang kau kata tak logik tadi tu. Nabi berjalan tak sampai satu malam tak logik. Siapa kata Nabi berjalan? Siapa kata Nabi berjalan? Nabi tak berjalan. Nabi diperjalankan. Siapa yang menjalankan Nabi? Allah. Jadi bila Allah yang buat kerja, tak ada apa yang mustahil. Sebab tu dalam ayat tersebut Allah sebut asra. Asra ni maknanya Nabi tak berjalan sendiri. Nabi diperjalankan. Asra. Verb grammatically in Arabic language. Bahasa Arab. Bila sebut asra, ada zat lain yang memperjalankan Nabi. Contoh, saya duduk. Saya duduk, saya duduk sendiri. Tapi kalau saya berdiri, kemudian imam, dia tolong saya dudukkan diri saya. Yang tu satu perbuatan yang lain. Ada orang lain yang menguruskan saya duduk. Maka yang menguruskan Nabi Muhammad berjalan bukan dia. Allah. Jadi tak mustahil. Maka sampai saja dekat Masjid Al-Aqsa itu, Nabi tambatkan buruk itu. Dekat tiang masjid. Tuan-tuan, kita ambil setiap perkara yang berlaku itu ada kaitannya dalam hidup kita. Apa hikmahnya Nabi naik buruk laju? Maka sebahagian daripada ulama mengatakan hikmahnya dengan kehidupan akak-akak dan abang-abang di Putrajaya ialah sunnah kita memilih kenderaan yang berkualiti untuk memudahkan pergerakan dakwah tuan-tuan. Kalau akak ada duit, akak ada duit. Memang akak ada duit. Akak nak beli Porsche ke nak beli kancil? Untuk menguruskan dakwah. Ha, terima kasih. Jawab jujur Porsche. Orang terajaya ni tuan-tuan. Dia punya kehidupan nak cerita pasal zuhud. Sesetengah daripada orang faham zuhud tu pakai kereta murah. 
Pakai baju tampal-tampal Sesetengah daripada orang faham zuhud Kenapa pakai baju kotor Baju comot Baju tampal-tampal Saya zuhud Itu bukan zuhud Itu mengada-ngada Zuhud ini tuan-tuan Ialah membeli baju Membeli harta yang mewah Sesuai dengan gaji yang diterima Itu zuhud Contoh kalau gaji sebulan sejuta Maka beli kereta yang sesuai Zuhud ini setengah orang faham tolak dunia Tak, zuhud tak tolak dunia tuan-tuan Abu Bakar jadi presiden Mesyuarat dekat PWTC tiap-tiap tahun Omar jadi presiden Sahabat gila jawatan ke? Nabi Muhammad meninggal dunia Abu Bakar dekat Putrajaya Tengah mesyuarat Siapa nak lantik presiden Tuan-tuan jangan lurus ya Saya sebut Putrajaya ni nak pergi faham Kan pergi cari pula dalam sejarah Ada ke Putrajaya dekat muka Maknanya pusat pentadbiran Saqifah Bani Sa'adah Nabi belum ke bumi lagi Nabi belum ke bumi lagi Abu Bakar sibuk nak lantik khalifah Eh kau ni apa hal Abu Bakar Kenapa tak uruskan pengkebumian Nabi Patutnya urus kalau pengkebumian Nabi Siapa yang uruskan pengkebumian Nabi? Ali Itu yang syiah suruh nak Syiah dia tuduh Abu Bakar ni memang gila jawatan betul Nabi wafat Ali yang tolong Abu Bakar dengan Omar sibuk dengan jawatan Tuan-tuan Disebabkan Abu Bakar faham kehendak Islam Disebabkan Abu Bakar faham kehendak Rasulullah lah Abu Bakar sibuk nak pilih siapa yang sepatutnya menggantikan Rasulullah Islam dan umatnya tidak boleh ditinggalkan sesaat tanpa pemimpin Ini pemimpin dah meninggal Kalau tinggalkan sesaat, negara akan buruhan nah, Disebabkan Abu Bakar orang yang paling faham kehendak Allah dan Rasul Jadi kita katakan kalau Abu Bakar tu minta maaf Saya jawatan-jawatan ni saya tak terima lah nah, Yang tu menunjukkan dia gagal memahami Tuntutan Rasulullah Jadi orang yang zuhud dia ambil dunia Jawatan ambil Biar saya pegang jawatan Supaya saya dapat menguruskan sistem keuangan di bank ini dengan cara islami Biar saya yang ambil jawatan CEO yang disuruh Umar Abdul Aziz Sebelum dia jadi presiden khalifah Perut dia buncit Selepas dia jadi khalifah tuan-tuan Rakyat boleh nampak tulang-tulang daripada baju yang dia pakai Sebab terlalu kurus Selepas jadi khalifah Selepas jadi khalifah Badan kurus kering Sebelum jadi khalifah Perut puncit Selepas jadi khalifah Badan kurus kering Sebab apa? Sebab memikirkan tanggungjawab Sepanjang menjadi presiden Yang tu Umar Abdul Aziz Dia ambil jawatan Dia ambil istana Tapi dia gunakan istana Sebagai saham dia Untuk berjaya di akhirat Ini orang yang suruh Beli kereta mewah tapi kereta tu selalu parking dekat masjid Yang tu suhu Beli pakaian mewah Tapi pakaian itu pakaian yang menutup aurat Dan selalu digunakan untuk sembahyang Ini suhu Maknanya suhu ambil semua harta dunia Letakkan di jari Dan tidak menjadi penghalang Untuk membina wawasan akhirat Selesai Tuan-tuan adik-adik akak-akak yang dikasih Allah sekalian Nabi tambat buruk di masjid Palestin. Apa hikmah dia? Hikmah dia ada harta jaga elok. Akak parking kereta, kunci, tutup enjin, kunci. Itu hikmah. Kita ambil, kita baca. Apa yang berlaku pada Nabi sepanjang Isra Mi'raj ini bukan sejarah-sejarah sekadar buku cerita. Setiap daripada apa yang Nabi buat. Dan kemudian Nabi diberikan dua air. Air apa kak? Betul. Nabi kan ada dua pilihan tu. Ha? Eh, di belakang. Apa budak sekolah saya perasan? Di belakang, baju putih, baju biru. Nabi diberikan dua pilihan air. Dua pilihan air. Air apa kak? Air susu dengan air arak. Nabi pilih susu. Maka ada satu suara cakap apa? Engkau memilih mengikut fitrah kau dan umat. Nabi tak pilih arak. Tapi hari ini ramai yang pilih arak. Susu sebati dengan ke depan kita. Mak. Beranak. Dia menyusukan. Menyusukan anak. Memang Allah bagi satu kedudukan yang khusus. Kepada ibu-ibu dimuliakan dengan Allah melahirkan susu. Ataupun mencipta susu. Walaupun bahagian badan tu kalau ditoreh tak keluar susu. Yang keluar darah. Subhanallah. 
bijaksana dan saktinya kuasa Tuhan. Allah menjadikan adik, mak yang menyusukan kau kan. Yang susu tu kau tahulah mana tempat takkan kau nak aku tunjuk pula. Ya? Ha, mak susukan baby kat mana kan. Jadi tempat yang ada susu tu kalau ditoreh dengan pisau keluar darah ke keluar susu? Keluar darah. Kalau keluar susu kau pindah rumah. Ha, maknanya mak engkau memang keturunan Masuri lah tu. Jadi tuan-tuan ini kuasa Allah Nabi memilih susu sesuai dengan fitrah manusia yang dijadikan Allah Kebersihan, tak nak mabuk-mabuk Cuma mungkin arak itu di, diriwayatkan minuman ah, Di syurga, ah, itu cerita lain Sebab syurga ni tak ada yang haram Syurga tak ada yang haram Itu cerita lain, out of topic Kemudian Nabi pun imam Nabi sebagai pemimpin, sebagai bukti Bahawa dia adalah penutup sekalian Nabi Naik ke langit. Ha, ini highway kedua. Highway kedua kita panggil Mi'raj. Apa maksud Mi'raj? Dari pada perkataan Aroja. Maksudnya menaik, naik, naik, naik. Tangga, naik. Tangga pun ada turun juga. Tapi Mi'raj ini khusus untuk naik. Maka ada dua highway. Satu Isra. Satu lagi Mi'raj. Dia berlaku pada waktu malam. Nabi naik ke langit. Nabi jumpa macam-macam antara yang soheh. Yang soheh, Nabi bertemu dengan beberapa orang. Langit pertama Nabi Adam, Nabi Ilyas, Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Langit yang terakhir, Nabi jumpa moyang dia. Siapa moyang dia? Ibrahim AS. Kemudian bang Nabi dilepaskan Sidratul Muntaha Satu tempat yang tak pernah dicapai oleh mana-mana makhluk Kecuali Muhammad Ada orang tanya Eh tak masuk akal Saya belajar sain Kalau melebihi lapisan ozon Tak habis-habis dengan ozon kau Kalau melebihi lapisan ozon Manusia tak pakai tangki tu ustaz Boleh mati ini bukan kerja engkau dek, bukan kerja makmal, bukan kerja NASA Amerika Syarikat. Ini kerja Tuhan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah telah menukar Nabi Muhammad daripada uniform manusiawi tukar memakai uniform malaku kekuatan. Allah yang bagi kekuatan. Ayat itu padat maksud dia kata inna Allah ala kulli syai'in qadir, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sama juga Allah boleh tukarkan Malaikat Jibril kepada orang Malaikat Jibril Tahu Malaikat Jibril Adik pernah tengok Malaikat Jibril? Tak pernah tengok Kalau kau angguk tadi memang aku lari Kalau dia angguk tadi Pernah Ustaz Memang aku lari Tak payah orang masjid Mahmudiah ni jemput penjeramah lagi dah Malaikat Jibril ni besar gila dek Dia ada 600 sayap 600 sayap Malaikat Jibril Sekali dia buka satu saja sayap Dia tak buka yang 599 Satu saja. Boleh tutup utara, timur dan barat. Jadi sebab tu bila Jibril datang bawa wahyu dekat Mekah tu. Dia tak datang dalam bentuk muka dia rupa sebagai malaikat tu tuan. Kau tak malu nak pakai. Dia datang dalam bentuk orang. Dalam bentuk orang macam adik, sahabat-sahabat Nabi. Maka barulah dia boleh duduk sebelah Nabi. Berburak dengan Nabi. Sahabat pun pelik. Siapa orang lelaki? Tak pernah nampak. Malaikat Jibril tak pernah nampak. Datang dalam rupa bentuk orang. Jadi Tuhan boleh menukar-tukarkan zat tertentu kepada zat yang tertentu. Maka Tuhan boleh tukarkan Nabi Muhammad. Kekuatan dengan kekuatan yang luar biasa. Tak mustahil bagi Allah. Maka Nabi naik kelak. Selesai. Nabi terima perintah sembahyang. Mula-mula Nabi terima lima puluh. Mula-mula Nabi terima 50. Banyak. Banyak dek 50 dek. Yang sekarang yang lima waktu ni pun tak terbuat. Petang-petang kau main futsal, kau main game sebok dengan PUBG kau, chicken dinner. Lima waktu ni pun terhege-hege. Engkau nak semayang, tiba-tiba 50 waktu. Ah, ha, ke laut perginya. Eh, ke laut perginya. Jadi disebabkan rahmat Allah Maka Allah takdirkan satu dialog Yang berlaku antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa Nabi Muhammad turun bawa 50 Nabi, eh, hey, apa Tuhan bagi dekat kau? Semayang, berapa banyak? 50 Ui, banyaknya Tak mampu umat kau nak buat macam tu Nabi Musa dia cakap based on his experience Sebab umat dia dulu gagah-gagah pun tak buat ibadat Degil, Bani Israel degil tuan-tuan Tuan-tuan tengok sekarang ni Israel degil Tuhan suruh sembelih lembu Banyak pula cerita lembu yang macam mana 
lagu mana banyak pula Allah rakam dalam Al-Quran apabila Israel diperintahkan Allah untuk menyembelih lembu mereka tidak terus sembelih bahkan banyak alasan 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 dan soalan dia tanya pada Nabi Musa dengan tujuan kalau boleh janganlah suruh sembelih batalkan arahan ini perangai Israel merentasi sejarah para Nabi sampailah zaman sekarang itulah perangai Israel saya tak masukkan Israel itu Nabi Ya'kob walaupun Israel itu maksudnya Ya'kob hamba Allah Israel yang saya maksudkan sekarang ini Zion dan juga Freemason tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Nabi Musa tanya berapa? 50 naik balik Nabi naik Nabi minta diskaun tinggal berapa kak? 5 turun turun 5 5 5 5 45 Nabi Musa tanya Berapa dah? 40 ribu banyak naik. Banyak kali tolak 5, tolak 5, tolak 5. Tinggal 5. Turun dengan 5. Nabi Musa tanya lagi. Nabi Musa yang banyak tolong kita ni tak? Kalau Nabi Musa tak ada, tak tahulah 50 agaknya. Bila tinggal 5 tu Nabi Musa tanya. Berapa dah? Tinggal 5. Ui banyaknya memang banyak je lah orang tu. tu. Banyak lagi naik minta umat kau tak larat Umat Nabi Musa gagah perkasa Umat kau ke metod, ke metod Tak larat naik Nabi, Nabi Muhammad naik tak? Nabi Muhammad cakap Astahi tu Rabbi Aku malu dengan Tuhan Akak kalau beli barang dekat Maidin Minta diskaun 10 kali minta dekat kaunter Ngamuk tak orang tu Akak nak beli tu nak free Kamu ngamuk orang tu jadi Nabi Muhammad dia malu Astaghi tu Rabbi Aku malu dengan Masjid ni azan dulu kan ha, Saya berhenti dulu lah Tuan-tuan kalau ada soalan Tuan-tuan boleh ajuk Adik-adik kau yang belakang tu Kalau ada soalan Kau jangan duduk Selesa pun kesalahan Mak kau ada benda depan Ada soalan Tolong sediakan soalan Kalau tak ada soalan Aku pergi belakang Mak ada wayah ni Aku boleh boleh lari sekitar mungkin Jadi saya berhenti sekejap Bagi dah tuan tu azan dan akak, 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 kalau ada soalan, share sebab saya jenis ceramah yang suka berinteraksi dengan dengan audiens. Itu sebenarnya saya datang bukan nak berceramah sangat. Sebab benda yang sama, tuan-tuan, benda yang sama tuan-tuan dengar daripada tuan-tuan guru yang lagi alim. Bawa cerita yang sama Israq Meroj itu je. Tak ada pun yang kata Israq Meroj daripada pucung sampai bangi, tak ada pun. Jadi benda tu memang dah hadam dah. Yang belum kita buat apa kaitan Israq Mi'raj dengan Putrajaya. Itu je yang kita tak ambil itibar. Tu. Ada kaitan. Akak kerja Putrajaya mana saya tahu. Tak ada kaitan dengan saya pun kerja akak dengan saya. Jadi akak kena ambil dan baca Israq Mi'raj sesuai dengan Putrajaya. Saya penceramah, saya baca dengan cara saya penceramah. Guru-guru sekolah dia baca Israq Mi'raj dari sudut dia sebagai guru sekolah. Yang tu yang kita tak buat lagi. Jadi tuan-tuan, uh, imam dah apa kan? Berhenti untuk azan eh? Maka saya berhenti sekejap untuk azan InsyaAllah berusaha
Berapa minit kak Lepas azan isyak Penceramah boleh bercakap Selalunya Kebiasaannya berapa minit tuan-tuan Sampai azan subuh Tak kan Jadi dah sampai lima Nabi Muhammad pun dia kata Aku malu dengan Tuhan Aku malu dengan Tuhan aku Astahyi tu Rabbi Akhirnya Nabi Muhammad turun Lepas tu dia bawa semayang yang lima tu Sampailah hari ni Sampailah kiamat Tak berubah Subuh, zuhur, asam, akhirnya isyak Itu Cuma isunya kita nak aplikasikan sekarang ini Masjid penuh tak penuh Yang menjadi tempat Point, checkpoint Sepanjang perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj Menjadi pemula perjalanan Isra Masjid Al-Haram Dan menjadi pemula perjalanan Mi'raj Masjid Al-Aqsa Masjid, isu masjid Jadi tuan-tuan kita berperanan Sama ada dia kerja Sekolah agama ke, dia ustaz ke Tapi itu tak penting, yang penting semua pendakwah Ustaz ni mungkin 2-3 orang Tapi pendakwah semua Dia kerja putrajaya Dia berdakwah dengan cara kerja dia Dia kerja sebagai seorang doktor Dia berdakwah dengan cara dia sebagai seorang doktor Pendakwah ini Maknanya yang mengajak Ke arah kebaikan Tu bila azan hayya ala solah hayya ala falah marilah menuju sembahyang bila dah sembahyang baru berjaya baru hayya ala falah tak sembahyang tak falah tak solah tak falah sebab tu dalam surah al-mukminun qad aflaha al-mukminun sesungguhnya confirm berjayalah orang-orang yang beriman aflah aflah berjaya orang-orang yang beriman siapa dia alladhina hum fi solatihim Kan Allah sebut solat ni Iaitu orang-orang yang semayangnya khusyuk Baru berjaya Ada orang semayang tak berjaya Semayang celaka Bawai lulil musalli Orang semayang celaka Ay, Ada orang semayang celaka Oh letih macam ni Ingatkan tak semayang celaka Yang semayang pun celaka Sebab tu Allah letak sifat khusyuk Baru berjaya Bukan sekadar semayang Ada orang kata Ustaz Jangan banyak cerita Nak nasihat panjang-panjang Asalkan aku semayang cukup Yang kau nak bising kau apa Tapi semayang kau tidak khusyuk Semayang kau catuk ayam Laju tak ada tomak ninah Dan semayang kau di akhir-akhir waktu Walaupun yang paling afdolnya Semayang di awal waktu banyak sifat-sifat orang yang sembahyang mendapat kecelakaan selain daripada niat sembahyangnya tidak ikhlas kerana Allah bahkan sembahyang riaan menunjuk-nunjuk ujuk dan takabur kepada orang lain yang melihat ibadat dia dosa besar tu tuan dosa hati kita tak tahu kita fikir dosa besar tu oh, beli nombor ekor ke bang beratur daripada pagi tadi patutlah minta nombor semalam dosa besar minum marak dosa besar Berzina Dosa besar Kita fikir dosa besar itu saja tuan-tuan Rupanya dosa besar boleh berlaku dalam masjid Apa dia dosa besar yang berlaku dalam masjid Apabila orang-orang yang beribadah Merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain Ini penyakit hati empat Takabur Riak Sum'ah Ujuk Takabur ini merendahkan orang lain Hei, engkau ni aku semayang majid Engkau semayang rumah je Takabur Merendahkan orang lain Yang kedua Ujuk Syok sendiri Bangga Saya rasa di Putrajaya ni Saya seorang aja yang bangun tahajud Yang lain semua bangun terkejut Yang ni ujuk Berbangga dengan ibadah sendiri Yang 
ketiga Ria Ria ni dia suka orang lain tengok dia sedang sembahyang Tadi masa dia masuk dalam masjid ni Tak ada orang Itu yang sujud main cantuk ayam tu Sekali dia perasan bunyi pintu kreok Oh ada orang belakang Oh sujud tiga jam Yang keempat sum'ah Apa maksud sum'ah? Suka mendengar orang lain Memuji dia Dia duduk dekat balik tiang tu kak Dia perasan ada jemaah tengah borak-borak Dia perhati borak apa mereka ni Rupanya jemaah tengah puji dia Jemaah tu tak perasan Dia seronok puji lagi Puji, puji lagi Ini dosa-dosa besar Yang lebih teruk daripada main judi dan sumpah Sebab setiap orang yang ada dosa besar ini Akan mengangkat dirinya sebagai Tuhan itu salah satu daripada iblis. Apabila iblis Allah suruh sujud pada adab sebagai sujud hormat. Bukan sujud sembah. Iblis tak nak. Refuse. Dia kata apa? Aku dijadikan daripada api. Adik, setan. Adik pernah dengar setan? Setan ataupun iblis. Dia dijadikan daripada api. Aku dijadikan daripada api. Adam dijadikan daripada tanah. Api lagi mulia daripada tanah. Takkan aku nak sembah Adam. Bongkak. Sesiapa sahaja yang ada sikap rasa dia lebih baik daripada orang lain, iblis. Itu betul. Maka Allah kurniakan sembahyang kepada Nabi Muhammad supaya kita ada sujud. Sebelum ni kita berjalan kepala mendongak ke langit. Oh, saya CEO sini eh, jangan main-main. Saya bos sini, saya EJK tertinggi masjid, jangan main-main. Kepala menuju ke langit. Tapi bila sembahyang, ada satu rukun, kepala lagi rendah daripada punggung. Ketika mana? Sujud. Sebab itu sujud ini adalah lambang dan simbol kehambaan yang paling eksklusif. Ketika itulah kepala lagi rendah daripada punggung. Adik berjalan mana tinggi dia? Kepala ke punggung? Ada berjalan, orang berjalan, punggung lagi tinggi. Jadi ketika sembahyang, sujud, Nabi kata, Lama berbanyakkan doa ketika sujud, Kerana ketika sujudlah kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Semayang tu dah dekat dah, dah dekat dah tu. Dalam banyak-banyak ibadat, puasa, bayar, zakat, semayang, semayang paling dekat dengan Tuhan. Dalam semayang tu ada empat yang paling dekat dengan Tuhan, iaitu sujud. Yang istimewanya sujud. Maka disebabkan sujud, Tuhan menghalau syaitan dan iblis daripada rahmat ketika iblis tak nak sujud kepada Adam AS. Jadi masjid yang tuan-tuan bina Saya dipahamkan baru 3 tahun operasi Alhamdulillah Malam ni menyaksikan 3 generasi Ada kanak-kanak Aku tengok engkau pula yang pakai kerusi putih tu Siapa yang tua sebenarnya? Ha? Eh hey, mengalahkan sakit pinggang kau ya? Allah Allah 60 dah umur ya? Pakcik-pakcik kau steady je tak pakai kerusi putih. Engkau ya. Tapi tuan-tuan, saya bila bila apa ni imam sebut tentang kanak-kanak tadi saya jadi seronok sebab dekat Mesir kan. Ini sebelum saya tutup eh. Mana budak-budak muda bersandar tadi dah hilang. Aku suruh tanya soalan dah hilang. Ya. Yeah. Pandai engkau ya. Yeah. Mana tadi? Dah tak ada pula dah. Menyorok sebalik tiang. Saya duduk kat Mesir tuan-tuan. Mesir ni orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Kipti. Orang kulit hitam, rambut keriting apa semua Tapi bila Amru Al-As dia masuk Mesir Dia bawa apa ni agama Itu yang cakap bahasa Arab tu Dia bukan orang Arab Itu Kipti, Kipti, Koptik, Koptik Itu Nabi Muhammad Dia dapat hadiah Apa ni pembantu perempuan Mariah Al-Kiptiah Daripada Mesir Dia orang Padang Pasir Mesir bukan negara Arab Dia Afrika Tapi sekarang dah masuk dalam tanah Arab Dan bahasa rasminya bahasa Arab Sebab dakwah para sahabat Nabi masuk ke dalam Mesir antaranya Amru Al-Aus dia nak cerita orang Arab ni tuan-tuan pemikiran dia sporty tuan-tuan pernah pergi Mekah akak pernah pergi Mekah tengok macam mana orang Arab dia sesuka hati dia eh? dalam bab semayang saya nak cerita tuan-tuan macam mana mereka boleh memakmurkan masjid apabila mak bapak sendiri sporty EJK masjid sporty dia tak kisah kalau ada budak-budak bising dalam masjid tak ada masalah Budak-budak sok depan Budak-budak berlari-lari Tak ada masalah Saya belajar sesuatu daripada orang Arab So bila saya balik ke Malaysia Budak-budak berlari-lari Itu satu kebahagiaan untuk orang masjid itu Tak ada masalah dia nak memekak Ini masjid saya tengok malam ni tuan-tuan Nak cerita kalau ada budak-budak memekak Tak ada memang sopan santun Siap sakit lagi pinggang tuan-tuan Duduk ke sana 
Kalau masjid dekat Turki tuan-tuan Berlari-lari budak-budak dalam masjid Lagi bising daripada taman permainan Apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih Kalau ada budak-budak yang ramai bising dalam masjid Masa depan masjid itu cemerlang Tapi hari ini setengah daripada orang-orang dewasa Dia pergi halau Budak kecil jangan bising Balik rumah Dah besar besok baru datang Tak akan ada kirim salam Budak-budak yang datang memekak tu Dia belajar sesuatu daripada pakcik-pakcik dan EJK masjidnya Dia belajar apa? Eh bagusnya EJK masjid ni Kita bising pun dia tak marah Akhirnya dia rasa suara Dan dia menganggap masjid tempat yang paling best lagi ni Ini kalau asyik kena halau Asyik kena tanya Kenapa sah depan? Kenapa tak? Marahlah budak tu Dahlah dia takut dengan potong-potong-potong Asyik tanya potong-potong Lama dia pun bosan Dia pula tanya Imam dah potong Asyik tanya orang aja, Bukan imam sini tuan-tuan Nabi Muhammad dulu pernah semayang Waktu sujud Cucu dia panjang Nabi Muhammad pernah semayang Dukung cucu dia ya, Akak-akak Ada anak kecil Bawa budak tu ke masjid Tak tahu nak letak mana Dukung Akak-akak datang masjid bawa suami tak tahu nak letak mana dukung. Risau cucu lari keluar dukung. Nabi Muhammad cucunya Umamah binti Zainab dia dukung. Ini pengajaran-pengajaran yang Nabi bawa mesra masjid supaya semua orang rasa seronok bukan orang Islam orang kafir. Nabi mempersilakan gerombongan daripada Kristian silakan masuk. Sekarang apa yang berlaku dekat New Zealand? Apa yang berlaku dekat New Zealand? Pembunuh. Kita ucapkan terima kasih kepada pembunuh tu. Pada bunuh 50 orang. Menjadi sebab masuk Islam 300 lebih. Saya tak tahu sekarang berapa ratus yang masuk Islam. Engkau menjadi penyebab ramai orang-orang kape dekat New Zealand. Rasa seronok dengan Islam. Dan rasa seronok nak datang masjid. Menjaga umat-umat Islam sembahyang. Wahai pembunuh, terima kasih. Kau merancang. Allah merancang. Perancangan Allah jauh lebih hebat. Kita tak payah menyumpah ke. Orang Melayu ni kalau tak menyumpah. The Bawang Rangers. Pembunuh tu neraka, konfirm neraka, muka macam ahli. Oh, kita kalau tak membawang nombor satu. Tapi dia membunuh tu tuan-tuan, dia tidaklah sejahat Fir'aun ataupun musuh-musuh pada zaman Nabi. Dan ramai di kalangan mereka yang Allah twist masuk Islam hasil daripada hidayah. Siapa tahu pembunuh tu satu masa nanti? Kita doakan saja. Ramai dah semakin faham. Jadi, Israq Me'raj memperkenalkan masjid. Israq Me'raj highlight dan mengangkat martabat masjid. Maka ramaikan orang dengan ramaikan masjid dengan dengan orang. Adik-adik itu saya nak cerita. Sembahyang di Mesir tuan-tuan, masyarakat Arab ini dia supporting, dia bawa budak-budak ni semayang celah-celah mak bapak masing-masing. Jadi budak-budak tu tak ada nak bising-bising dah. Tak ada nak bising-bising dah. Sambil dia semayang tu mungkin dia main-main sikit Kemudian dia tengok ke kanan dia orang dewasa Dia tak jadi main Makin lama dia pun makin dewasa Dia pun belajar Dia pun seronok sok depan Sebab daripada kecil dulu memang bapa dia tarik dia semayang sebelah dia Cuma kita pergi asingkan di belakang Itu budaya kita lah asingkan belakang Memanglah Nabi ada sebut Yang paling aftal sok depan orang dewasa Memang Nabi ada sebut Tapi itu bukan bermaksud Nabi mengharamkan Kanak-kanak sok depan Buktinya kejadian yang saya sebutkan Kalau lah ada satu budak Apa kata Imam Khotib Bukan Apa kata Ada satu Imam Ulama besar dalam Mazhab Syafi'i Dia sebut apa Kalau ada kanak-kanak yang belum balik Dia nak pergi soft depan Soft pertama Sebab dia tengok ada kosong Budak-budak biasalah Ada kosong dia pergilah Tengok atuk dia kat depan Dia tengok ayah dia kat depan Dia pergilah budak tuan-tuan Apa yang dia fikir itu analogi dia bersih Kalau ada kanak-kanak dia memang datang sendiri Masuk sok yang depan Orang dewasa tak berhak untuk menghalaunya ke belakang Tak boleh Dari segi moral Dari segi masa depan budak tu Dia datang masjid ke tidak Dia seronok dengan masjid ke tidak Orang dewasa tidak berhak 
Tapi kalau dia semayang kat belakang tu tak apalah biarlah dia semayang kat belakang tu kita nasihatlah dia elok adik jangan bising. Walaupun sebenarnya dia tak dia, dia sekejap aja tu budak, -budak ni tuan-tuan diam. Ha semenit aja lepas tu dia buatlah mesyuarat agung tahunan dia. Dengan hal-hal berbangkit Imam merokaat kedua Dia dah masuk hal berbangkit dah Tak apalah sebab dia budak Tapi tuan-tuan ada politik Politik masjid Orang dewasa Abang Long semayang sebelah abang Dah dia Dia pandang kiri ayah dia Muka nanti Pandang kanan Imam dua Israel Dia nak buat apa dia diam je lah Betul tak betul semayang tak penting. Yang penting pendidikan dalam proses membesar. Itu yang kemenangan. Ada orang kata ustaz, budak-budak tak mengganggu jemaah ke? Daripada kau halau dia biar dia mengganggu jemaah beberapa minit. Daripada kau halau dia tak datang masjid, dia akan mengganggu masyarakat berpuluh-puluh tahun. Itu tuan-tuan, supportingnya Nabi Muhammad. Budak-budak dia santun Sahabat-sahabat Salafus soleh Berlari-lari kanak-kanak dalam masjid Mereka raihkan Saya semayang aku ni di Mesir Pernah satu kali saya semayang Jumaat Saya tengok ada satu budak perempuan Semayang Jumaat budak perempuan datang Bapak dia bawa Dia bermain di mimbar Imam naik tu dia main. Tak ada siapa pun yang marah Budak-budak tu dia proses dan dia merasakan masjid tempat yang paling bagus tu. Akhirnya generasi muda akan sentiasa rindu dengan masjid. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis tujuh golongan yang akan mendapat naungan pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah. Antara tujuh ini lelaki ataupun pemuda termasuk perempuan yang hatinya melekat dengan masjid. Baru semayang zuhur selesai semayang zuhur keluar daripada masjid Allah dah selesai zuhur lah bila lah nak azan asar kita terawih tuan-tuan imam baru masuk rokaan keempat bila lah nak abi kan beza tu sini terawih buat berapa kan 21 rajin tuan-tuan Malaysia ni paling banyak 21 tu memang rajin lah tu ha, ada tempat buat 8 ya? paling sikit berapa kan paling sikit di Malaysia paling paling banyak 21 paling sikit berapa rakaat terawih di Malaysia 8 paling sikit tak buat langsung ha, itu jawapan ada yang kadang-kadang tu dia syaratkan imam imam jemaah syaratkan imam boleh tak buat dua je terawih witi satu baik kau semayang maghrib ha, siap pula dia letak syarat dekat imam imam Tadi memang saya letak syarat kat Imam Wirid tolong sikit sebab saya nak uruskan ceramah ni. Asyik memang bagi tahu tolong Imam Wirid tolong saya pendekkan mungkin dekat sini Wirid panjang. Tapi kalau ada program-program ceramah tu memang saya mohon ihsan lah daripada pihak masjid. Kalau saya jadi imam memang saya terus doa dari itu. Tapi kita dalam bab-bab yang kita sendiri memang digalakkan untuk sembahyang, memang kita tak ada lagi dah buat kerja lain, maka itulah peluang kita pada bulan Ramadan. Mana ada tarawih pada bulan lain? Kadang bisik kat Imam, "Mam, tahun ni tarawih rakaat buat dua surah aja ya inna a'taina dengan kul huwa dua surah yang paling pendek dalam Quran sekali imam buat pengumuman pula assalamualaikum tahun ni insyaallah masjid mahmudiyah ada import imam daripada Mekah hmm tak datanglah kau imam Mekah satu malam tarik satu juzuk silap-silap dia seorang ya makmum tak apalah tuan-tuan tarawih ni sunat saya bukan kata wajib pun mesti mesti tak ada Cuma dari segi kita kita ambil pendidikan daripada hadis Nabi. Hadis Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan dengan beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah semata-mata maka akan diampunkan dosanya yang sebelum ini ini percaya kepada benda yang baik kita ambil balik daripada Isra Mi'raj Isra Mi'raj benda baik 
Macam mana nak aplikasi dalam kehidupan kita Tiap-tiap hari ada Isra Mi'raj Percaya tak kalau semayang berjemaah 27 kali ganda Percaya tak jalan kaki ke masjid ada pahala Percaya tak bangun malam ataupun semayang terawih ada pahala Nabi sebut akan diampunkan Itu benda gaib Isra Mi'raj benda gaib Kita bagus dan kita cemelang dalam memahami Isra Mi'raj Insya Allah kita akan cemelang dalam memahami urusan-urusan gaib yang lain Yang ada kaitan dengan kehidupan kita Uh, sebelum saya tutup Ada perkongsian Tak ada kan eh Adik-adik Tuan-tuan Tak ada Terima kasih Jadi cukup setakat itu Yang boleh saya sampaikan Pada malam yang berbahagia ini InsyaAllah Ada rezeki kita jumpa Di lain-lain masa Terima kasih banyak-banyak Kepada Tuan Imam Perusi Kepada penduduk di sini Seluruhnya Saya mohon ampun dan maaf Kalau ada sebarang kekurangan Sepanjang perkongsian saya Pada malam ini InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Aku luqaw lihada Wa astagfirullah Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.